Buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa. Nos encontramos en la obra de Sor Valentina Mirón y voy a explicar un poco pues, en qué situación estamos y qué pasará en los próximos días. Os recuerdo un poco eh, el historial de, de esta obra, que fue en una, un presupuesto base de 446.881 euros, fue adjudicada en 310.579, por lo tanto supuso un ahorro de, de un 30%, y fue, eh, la empresa adjudicataria fue Geo Civil. ¿bien? La obra comenzó el 26 de mayo y tiene un plazo de ejecución de, de cuatro meses. Bueno, o, os explico qué ha sucedido hasta hoy. La obra, en la segunda fase, se compone de tres tramos. El actual en el que estamos de 210 metros, el segundo que comenzará hoy de 75 metros y el tercero eh, que será de 15 metros. El primer eh, tramo como os digo, en el que estamos hoy, va desde la calle Claudio Coello a la altura del, del banco del BBVA hasta en el punto donde nos encontramos, que es la intersección con Gregorio de Vargas. Por lo tanto, eh, como os digo, bueno, pues, eh, hoy comenzamos el segundo, el segundo tramo, que va desde, desde la calle Gregorio, perdón, desde el BBVA hasta la intersección de eh, Hernando de Monroy. ¿bien? ...y comenzaremos, bueno, pues un poco con la demolición del, del pavimento... ...en la retirada de árboles y también comenzará, eh, como ha sido en este tramo que nos encontramos... ...una pequeña obra de la UTE, de la UTE del agua. Os voy um, marcando un poco por fecha, del 27 al 30 de junio en el, este, en el primer tramo donde nos encontramos... ...hubo una demolición del firme, conservando los acerados para que los peatones pudieran circular sin ningún problema... En bordillos, instalaciones y arquetas, que es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y eh, también, como os digo, un, una actuación de la UTE de agua con el cambio de la tubería, porque estaba bueno, en, muy mal, en muy mal estado. Del 11 al 15 de junio, eh, la colocación de adoquines e inbornales y eh, el acondicionamiento de los aparcamientos, que también es lo que estáis viendo a nuestro alrededor. Bien. Del 18 al 22 de julio, que es en la fecha en la que nos encontramos, se eh, finalizarán los remates de los acerados y del 25 al 30 de julio la colocación de farolas o hormigonado en los acerados y de los aparcamientos. Por lo tanto, nos encontramos en, en, esa, en esa fase. Como os digo, comenzamos a partir de hoy el segundo tramo, el tramo número, el número dos, como os he dicho, con la demolición del firme, el talado de los árboles, ...la actuación de la UTE del Agua... ...que se estima que sea entre el 25 y el 28 de, de julio... ...y la previsión, la previsión de financiación de este segundo tramo... ...será la última semana del mes de, de agosto. Bien. Eh, importante, el, el desvío del tráfico... En, la, en, la, ...en el inicio de este segundo tramo... ...será por la calle Velázquez... ...en sentido contrario a la actual... Eh, ...continuando por Cadena Silicio, Francisco de Orellana... ...y finalizando donde nos encontramos... ¿vale? ...por eh, la altura de donde nos encontramos... ...que es eh, en el restaurante Los Monjes... ...para seguir, bueno pues... Eh, ...la vía por Sol Valentina Mirón, bien... ...la fase, eh, bueno, los residentes y comerciantes de la, de la fase 1... ...ya finalizada, eh, aunque esté cortado el tráfico... ...sí tendrán permiso de carga y descarga... ...bien, y el acceso a algún garaje, bien... ...eso es lo único que se va a permitir... ...en, en lo que es la, la fase 1 ya finalizada, como os digo... Eh, ...luego el tramo 3, que será de 15 metros... Eh, ...bueno, pues se estima que comience... ...en la primera semana de septiembre... ...son 15 metros, por lo tanto la duración será... ...un poco menos, bien... ...y ya la finalización de, de, este, de este tramo número 3... ...bueno... ...pues concluirá con eh, el aglomerado de, las tres, de los tres tramos... ...que se hará a la vez, ¿bien? Por lo tanto, esos días sí se, será cortada todo, toda la calle en su totalidad, ¿bien? Se finalizará con la instalación de la señalización, las marcas viales... ...el mobiliario urbano, los árboles, ¿bien? Por lo tanto, en, a mediados de, de septiembre, tercera semana de septiembre... ...se estima que la, la obra quede finalizada, ¿bien? No sé si tenéis alguna...
¿Alguna duda? Esto es un resumen muy resumido, bueno, pues el croquis de la, de la obra. Entonces va bien, va por, por delante sí, de su estamos en, tiempo. Estamos en tiempo estimado, como os digo, son cuatro meses y bueno, pues estamos en, en tiempo. Eso es lo que nos marca la dirección de obra también. Eh, sobre el tema de la piscina climatizada, ¿hay alguna novedad de si se podría reabrir, si hay alguien interesado, la Junta o qué? Hay, hay interés, pero todavía nada concreto. Todavía no tenemos nada concreto. Hay gente que está interesada en, en, la, en la instalación, pero no podemos todavía asegurar que vaya a ser una realidad. ¿Y los aparcamientos de la calle Velázquez están a expensas de los fondos europeos? Los fondos europeos. ¿Aquí cuántos se pierden? ¿El ha salido del pliego de condiciones? ¿Perdón? Ya se ¿Cuántos aparcamientos se pierden en lo que es la calle? ¿Aparcamientos? Ese dato yo no lo tengo. Él es Jesús Canacho, que es el director de, el director de la obra. Eh, ¿me puedes repetir ¿Cuántos eso? aparcamientos se pierden con, con la obra? Depende. ¿En el total de Sobre el Tira Miró sí. o en esta fase? No, no, en esta fase, en esta fase. En esta fase se pierde aproximadamente unos 18 aparcamientos. ...que bueno, se distribuirán en zonas anexas... ...como es el aparcamiento que está previsto en, en la calle Velázquez... ...pero hoy por hoy, sí, evidentemente se pierde algo de aparcamiento... ...en beneficio de, de un ancerado más ancho y, y mejorar la calle en lo posible. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.